eh, acá está, eh, se durmió. Ponelo, ponelo, hacerlo en primer planito ahí, si se puede, eh, Joaquín. <risa> mira lo que es este pobre santo, mira, mira, mira la manito como la tengo ahí con, con la mía. Eh, estoy muy, muy copado eh, con, con Panchito. Esta mañana cometí un gravísimo error, pero que me gustó. Eh, voy a tener que tomar eh, mucho, mucho valor para, encer para dejar, cerrar la puerta y dejarlo en el, en, el, en, el, en el balcón, en el patio. Ay, por Dios. Eh, mucho valor porque, bueno, eh, no puedo dormir conmigo en la cama toda la vida. Eh, es, ronca mucho y eh, tiene una particularidad que el alimento que come ¿Qué, qué pasa? genera, genera mm, flatulencias sí. muy interesantes cosa que no lo estoy soportando. ¿Entre las tuyas y las suyas? No, yo generalmente no hago esas cosas, pero Pancho sí, y muy complicado. Así que este, acá está y... ¿Te está y costando le... no humanizarlo? Claro, claro, no Cuesta, lo quiero humanizar. ¿viste? Pero acá Ceci me está viniendo como anillo al dedo. Buenas noches, Ceci, ¿cómo Hola. estamos, mi querida? Pero muy bien, ¿Todo bien? bien. Nos saludamos así, la, bueno, ya nos dimos besos. Sí, sí. Ya, ya se pueden saludar. Eh, ya nos qué vamos. linda que está Cecilia Cantel. Divina, ah, hermosa, más ah, linda que cometí, nunca. Más, está más linda que nunca. Cometí un gravísimo error producto de mi formación arcaica, ¿viste? Uh -huh. Cometí sí. un gravísimo error de mi formación arcaica y todos los días me deconstruyo. Pero ¿qué dije? Dije, uy, estás enamorada. Claro. La vi bien, la vi espléndida y, y rosagante. ¿Y la respuesta fue? Y la respu y la, no, no, estoy sola. Me dice, estoy bien por mí. Porque... Estoy enamorada de mí, te dijo. Hermosa respuesta. Porque es difícil, ¿eh? Sabes cómo la veo más tranquila también ahora, ¿viste? Sí. Es una tranquila, increíble. Igual, no, hay alguien no por sé. ahí dando vueltas. ¿Vos no. Decís, sí. Ay, ojalá contame, porque yo no me enteré. <risa> eh, sé si quiere enamorar, si quiere tener un novio y un marido. O una pareja. Eh, for, a full. Por eso No estoy quiere sola. ni sexting, no quiere algo pasajero, que hoy está muy en boga todo eso. No, pero estoy feliz sola, no, ¿por qué no, no, me quieres conseguir novio? No, marido? no te quiero conseguir nada, pero digo que en el caso de que si se diese la oportunidad de que, de que conozcas a alguien, querés todas estas condiciones, estableciste estas condiciones que son humanas y que son de adentro de tu, de tu ser. No, no es que querés que te firme un papel, sino que si necesitas eso para funcionar bien en pareja. ¿Sí? Un compañero. Un compañero. ¿No quieres alguien que te diga, che, un miércoles esa noche, che, vemos una película? Y el, después no sabemos nada de él. No, ¿Sí, no, quiero que nos levantemos el domingo, vayamos a tomar más. Corrientes a Argentina. A la Listo. costanera. No, a la cama. Al, 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 perfecto, a la cama, muy bien. Eso o nada. Eso o nada. Bien. Eh, ¿Vos también querés eso? <risa> vos sabés que ya no sé lo que quiero. Estamos con Ceci Cantero, que es veterinaria, y yo la convoqué. Primero, agradecerte el sábado anoche también, me mandó un audio. El sábado a la noche le mando un audio que a las 12. ¿Qué hora te? A las 11 y media, 12 menos cuarto. ¿Por qué le pasa a Martínez que me manda un texto? 12 sí. Horas. Dijiste... Me ilusioné todo. <risa> <risa> Dije, esta Ay, es mi noche. ¿eh? <risa> y no, era por Panchito. Ay, claro. <risa> esta es mi noche, dijiste. Eh, este, bueno, Pancho estaba. ¿Qué le costaba respirar? Le costaba respirar y estaba como. Eh, hoy está tranquilo, lo siento tranquilo. Mira la panza, está perfecto. Pero en ese momento estaba, mira, mira, qué lindo que es, por Dios, qué hermoso perrito. Mm. Y en ese momento estaba muy acelerado y yo estaba muy asustado. Sí. Bueno, y es normal, es lo que te dije cuando me comentaste que te habías hecho papá de este, de este cachorrito. Uh -huh. Esta raza tiene ese inconveniente que son, viste, la cabeza, viste, que son ñatitos, casi no tienen naricita. Yo no sabía que fueron buscados genéticamente para lograr así este efecto. Se ha buscado genéticamente eh, este efecto y bueno, eso trae consecuencias, ¿no? Todo lo que, toda la genética que se modifica trae consecuencias y esto han logrado... Para bueno, este clima sobre todo, ¿no? Sí, claro. sí. Han logrado... Eh... Tranquila, tranquila, ¿está ahí cuando No te das problema, te das problema. Vino, Ceci vino con la hija. <risa> con mi guardaespaldas. Sí. No hay problema, dale. Eh... Se ha modificado tanto la genética y hay una estenosis, o sea, hay un, en las narinas son muy chiquititas, es muy dificultoso el ingreso de aire. El paladar blando, nosotros la cavidad oral se separa, la cavidad nasal por medio de un paladar, es como un techito de la boca y Ajá. un piso del, de la nariz, ¿no? Uh -huh. Es una estructura ósea, el paladar duro. Después hay una porción mucosa, cartilaginosa de paladar blando. Ese es, no es que sea muy largo, 
Esto es el síndrome de los braquicefálicos. Braquicefálico se quiere decir braqui breve y cabeza breve, cabeza Entiendo, cortita. Sí. Entonces el paladar blando... Tiene un poco recorrido. Al ser tan chiquitito el paladar, este, eh, al ser tan chiquitita la cabeza, el paladar sobra y dificulta el ingreso de aire. Entonces tenemos narices chiquititas, paladar blando que también no permite el ingreso de aire a la laringe. La laringe también es los cartílagos laterales, están muy engrosados. Tiene una dificultad natural, es hereditario y congénito, es una dificultad natural. En el momento de la inspiración es muy forzado eso. Sí, sí hace mucho ruido. Todo el tiempo. Hace un ruido como que se está por morir, te juro. Todo como el tiempo. Un paro. Es muy forzado. Entonces eso genera una presión negativa dentro, en las vías aéreas, que tienden a colapsarse y a cerrarse. Uh -huh. Es muy peligroso, no deben ir a ni sacarlos, son muy propensos también a sufrir golpes de calor, wow. a um, que no se agite mucho, no los saquen en el verano, muchísimo cuidado. A la noche. Eh, sale, sáquenlos a la noche sí. o a la mañana muy tempranito. ¿A la playa no lo puedes llevar? Se lo puedes, no, no, en pleno sol no. Noche. No, 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 porque los agita muchísimo Mira. eso. Y eh, ellos jadean para eliminar el calor. Y entonces le va a costar muchísimo claro. respirar. Y son muy propensos a los golpes de calor. Así que, por favor, cuidado con los perritos. Es de estas razas, Yo, todos los braquicefálicos. Qué, qué bien lo que me están los diciendo. Los bulldogs franceses, bulldogs dog inglés, pequinés, boxer, todos los que tienen carita así, cortita, Chata. les cuesta respirar. Que Entonces, ¿qué pasa? Pero... Es tan constante el, el esfuerzo que se genera una presión negativa, esa misma presión negativa en las vías aéreas hace que se colapsen todas las mucosas y se vaya cerrando todo. Y Me se entiendo. te puede desmayar, Claro, o, le, o puede pasar morir. Más grave. Eh, le mando un beso a Cococha, Cococha está en corriente ya, era, era, eh, venía acá a la, a la tele, hacía clase, murió... Su, perri, su perrito, oh. eh, igual que este de un año y medio, de un paro cardíaco. Ah, y es que es muy común. Este, así que bueno, eh, cuídenlos. Eh. Cuídenlos. No queremos tirar mala onda, pero si querés tener uno de estos, tiene eh, sus... Sí, tiene sus, su... sí, sus cuidados. Uh -huh. Súper importantísimo cuidarlos eh, del calor. Sí, sí, mirá, mirá, mirá esto, mirá lo que es esto, mirá. Bueno, para eso, para sí, eso hay sí. que visitar al veterinario, por favor. Sí. Le escuchan roncar y no es que sea, no es gracioso, ay, ronca. No, es eh, la silivancia que producen todas estas, est estas estructuras. La tráquea también está eh, más chiquitita, digamos. Uh -huh. eh, mira cómo duerme. Uh -huh. Entonces, está muy dificultado el ingreso de aire. Ese, ese ingreso de aire dificultoso, digamos, genera... Eh, ese ruido y ese es el ronquido que vos escuchás. Perfecto. No es que sean unos vagos roncadores. No, no sino está bien, que... Pero eso no está mal entonces. Sí, está mal. A Lo tenés escucha. que hacer ver. Sí. Sí, llevarlo a una veterinaria eh, y, y que les vean. Siempre que sus perros ronquen los braquicefálicos, llévenlos porque seguramente hay alguna estructura anatómica que esté perjudicando el ingreso de aire. Pero no duerme, no, no ronca siempre, ronca por ahí nomás. Y, y bueno, entonces es leve. Puedes tener casos leves, claro. puedes tener casos graves. Sí. Por lo visto sí, esperamos, esperemos que sea leve siempre. Uh -huh. Perfecto. Bueno, ahí está. Eh, Tomar otra vez a Pancho, se durmió. Creo que es una, es un, es un animal de televisión también. Sí, ¿eh? adaptadísimo. Con la luz, con los ruidos, con todo. Mira cómo está, evidentemente, este, este pibe. Eh, nació, nació, para para conmigo. Nació, nació para conmigo. Nació para conmigo. Ceci, vivo solo. Vivo solo. Nunca tuve una mascota. Es la primera vez que experimento todo esto. Dame consejos. No, no lo quiero humanizar. No lo quiero... Quiero que, que tome sus propias decisiones. Quiero que sea independiente. Quiero que no, me de, no dependa tanto de mí. No quiero que cuando me vaya, pues yo laburo mucho que de dos días me decía Seba que tiene un igualito y que pasaban días sin comer porque lo extrañaba, extrañaba a Sebas o a, lo, a los chicos. Yo no quiero vivir todo eso. Me voy a endurecer y vos te hacer caso en todo lo que vos me, me aconsejes. Decime, ¿qué, neces ¿qué necesito hacer? Y yo, yo soy eternamente protectora, no soy... Malcriadora. Eh, no soy malcriadora. Así que yo eso de que suban los perros en la cama, no, no. nunca conocí. Eh... Cometí un error anoche, pero bueno, dale. Nunca, bueno, entonces no humanizarlos para que ellos no sufran. O sea, ellos no Escucharon sufren. Escucharon lo que dijo, ¿no? No humanizarlos para que ellos no sufran. Porque no sabemos, vos no sabes cuánto tiempo vas a estar con él. 
no sabes incluso, o sea, no hablemos de que no estés más en este mundo, ¿no? No hablemos, o sea, no nos vayamos a los extremos, sino que, por ejemplo, no puedas por tu trabajo seguir estando con él, entonces lo tengas que dar lastimosamente en adopción y si en otro lugar no lo humanizan así como lo has hecho, eh, él va a sufrir de por vida. Entonces, mejor... Eh, no sé qué cuidados, yo, yo sé cómo manejo a mis perros sí, rescatados, sí. pero nunca eh, tuve un cachorrito de tan chiquitito como para no malcriarlo. Es difícil no malcriarlos. Todos los perros que tuve ya fueron grandes, adultos y, claro. y vení. Pero esto, mira bueno, lo que dame, es, cómo da, no dormir con esa cosa. No, no, total. Y, y, a ver, te quiero contar algo muy personal. Eh, esta mañana desperté. Porque anoche la idea era que quede un ratito conmigo en la cama y después... Eh, se vaya. Pues, después, se va, después se vaya, pues yo este, tengo una camita que le gustó eh, ahí y le gustó y duerme ahí. Pero anoche me quedé dormido y se quedó dormido al lado mío, no me molestó y me despertó 4 de la mañana, me hizo como un gemidito y me despertó para que lo llegue a hacer pis. Mi vida. Lo llevé al patio, hizo pis, volvió... Bueno, dije, te mereces seguir durmiendo conmigo, ya lo estaba pujando. Y esta mañana me desperté y estaba mirándome y se puso contento. Fue uno de los mejores despertares que tuve en la vida. Mi vida, ¿Se entiende? qué lindo. Así que se me complicó un poquito la cosa entre el cariño que le estoy teniendo y la humanización que no quiero darle. Que no querés. Porque quiero que genere sus propios anticuerpos, inclusive desde lo emocional. No quiero que sufra, quiero que sea perrito y que haga todas las cosas que hace un perro. No quiero, no quiero ni vestirlo, ni ponerle un moñito acá, ni, 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 ni para mandarse la parte. Quiero que realmente sea un animal que pueda disfrutar del cariño que le doy pero que también esté viviendo su vida de, de perro y no de humano, porque no es un humano, es un, es un animal. Entonces, dame consejos en base es, a lo que es, te conté. Es muy difícil lo que me pedís, porque sí. sí te, vuelvo a decirte, yo no soy malcriadora, claro. pero un cachorrito así lo dejo, es lo muy difícil. No, sí. no lo dejes solito. Porque no, los, todavía no decís. Todavía no. No, porque, no, no. Porque y porque recién fue separado en la mamá. Gordis, por eso, me aconsejaron eso, que todavía no, sí. que todavía es, es, es poco tiempo. Ella es solo va a ir buscando su espacio. Aparte, como no vas a estar tanto tiempo en la casa vos, Yo lo eh, no va a tener esa necesidad de, 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 de tenerte todo el tiempo. Ah, Excepto que está. sí, que lo saques, lo pases, pero Ajá. bueno, ojo también con el tema de, del sol y sí, los no, calores no, idea, acá en Corrientes. La idea es pasearlo de noche, pero me dijeron que eso lo desestresa muchísimo también, ¿no? El, el, el paseo. Los desestresas, sí, mínimamente sí. necesitan dos. Estos necesitan dos salidas diarias. ¿Dos salidas diarias? Sí. No una. No una, dos. Uno podría ser una a la mañana temprano. Bueno, en invierno está salvado, ¿no? Siempre de noche, pero a la mañana temprano podría ser en verano. Y, y bueno, en invierno puedes optar a la noche y a la mediodía. Sí, sí. ¿Qué opinas de los adiestradores de perros? <risa> el, su el suspiro ya me dijo todo. Eso no, opino. no, confío, confío en algunos adiestradores. Eh... ¿Por qué en otros no? Teóricamente eso, todos saben todo. No, no todos. Como hay buenos profesionales, veterinarios, médicos, odontólogos, hay también buenos adiestradores y no. Tenemos que llamar de nuevo, chicas, por favor, ahora que a la adiestradora que tuvimos que hacer, creo que hace poco. La sí. tenemos que llamar para el programa, por favor. Esta semana la tenemos que convocar de nuevo, chicas. ¿eh? Dale. Ay, sí, que la necesitas ¿Eh? para, ahora más que nunca. Para que me dé tips de qué hacer con Pachito. Dale. ¿Qué hacer? Así que vos, algunos sí aportás y, 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 y sugerirías a tus sí. pacientes. Sí, sí, sí. Algunos, algunos, algunas personas, yo sí, sugeriría. ¿De qué, y... de, ¿De qué depende? De los resultados que has tenido y de la forma de adiestrarlos. O sea, yo no soy partidaria de que los adiestren con... Viste que por ahí en Instagram pasan videitos de perritos haciendo, eh, no sé, cosas lindas, graciosas, pero me parte el alma saber de qué manera tal vez han a podido eso. llegar a eso. Llegar no sé, a ese no resultado ni, 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 es un sufrimiento sí, tremendo, ¿no? Sí, no le doy ni me gusta ni nada, y la verdad es que eh, no me gusta. Ceci, lo, eh, vos, eh, eh, si yo te apuro un poquito, me vas a decir que no sugerirías un adiestramiento para el perro, ¿o no? ¿Para él? No, él no, no, no creo... para, cualquiera, para cualquiera. Ah, sí, hay perros que necesitan sí o sí este, eh, adiestradores. Este no, sí. este no. Que pensé que no, ¿eh? No, no, no. Yo este no sabía no. que un ser instintivo me iba a pedir para hacer pis. No sabía. Sí. Me hizo mm, mm", así. Me despertó la madrugada y era para hacer pis. Mi ángel. Eh, Nail lo tenía recién hizo mil, mil disculpas al directivo de, de T5 <risa> y a la familia Gane. Me pilló por ahí y eh, esperó que, que, Nail, que Nail la baje para, para hacer pis. Eh, así que bueno. Eh, bueno, el tema de vacunas, cuidados del recién nacido. Dale. ¿Mm? Eh, por favor, muchísima atención con el tema de los de las vacunas. Eh, hay viejos, viejas, viejos estudios, o sea, 
viejos veterinarios, uh -huh. o sea, que no han de vuelta hecho, o sea, no, no han actualizado cursos y información y demás. ¿Qué te recomiendan? Dos, tres vacunas, empezando los 45 días, cada 21 días. Eh, te dicen, bueno. bueno, hacerle vacunas. Y sí. ya el doctor, y ya le hice dos vacunas, y esta ya, no, con tres ya estamos bien, no. A los cuatro meses, si bien se empiezan a hacer a los 45 días las vacunas y se recomiendan cada 21 días, a los cuatro meses eh, recién se mueren, digamos, se desnaturalizan los anticuerpos que le pasó la mamá con el calostro. ¿eh? El calostro es la primera leche, digamos, que elimina, que, que, que se agrega a la madre. La madre pasa anticuerpos con el, con el calostro, y estos se defienden entonces cuatro meses con los anticuerpos de la madre. Uh -huh. Según la cantidad de anticuerpos que le haya pasado a la madre, que eso va a depender primero de la nutrición que haya tenido la madre, porque los anticuerpos son netamente proteicos, si vos no le das de comer buen porcentaje de proteína, buena calidad de alimento, no va a ser tantas tantos anticuerpos la madre, por lo tanto no va a tener tanto para pasar y aparte tenés que tener en cuenta que también haya sido vacunada ella o que haya enfermado de esas enfermedades, digamos, para tener los anticuerpos específicos, pasarle a los cachorritos y que estos se defiendan cuatro, cuatro meses. ¿eh? Yo soy partidaria de eh, la última vacuna darle eh, a los cuatro meses cumplidos. ¿Mm? Porque entonces ya no vacuna, la última meses. vacuna. No importa si le diste a las 45 una, a los 21 días la siguiente, a los 21 días más, cuatro meses cumpliditos, cuatro meses y cinco días, cuatro meses y una semana, por favor, la última vacuna de quíntuple, porque entonces ahí nos aseguramos de que realmente ya los anticuerpos de la madre ya se hayan desnaturalizado, ya no existan más en circulación, entonces la vacuna que vos ingreses sí va a ser reconocida por el sistema inmunológico y va a generar anticuerpos, que es la inmunidad activa que se le dice. Ajá. La madre le pasó inmunidad pasiva, que es como ya. que está mientras ayudando. Sí, sí, el perro de la abuela Lodi, el único registro que tengo una mascota se llamaba Pelusa, eh, el perro de la abuela Elodia se iba por lo menos una semana y volvía fantástico. Una semana se desaparecía y volvía. Eh, creo que nunca en la vida comió carne. Siempre comió sopa, fideos, las sobras. Eh, era muy chiquitito y la abuela le daba, que se yo, la, la pata a una bataraza que había matado. Y nunca tuvo ningún inconveniente de nada. Se le va a eh, Me dijeron eh, un poco más, eh, este no está comiendo mejor que yo. Eh, el alimento y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que darle de comer? Eh, eh, ¿Hay que darle alimento? ¿Se le puede acostumbrar a comer comida? ¿Qué, qué onda? Se, le puede acostumbrar, se le puede acostumbrar a, a comer comida, pero debes balancear, o sea, debes agregarle toda la, lo, 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 debes darle proteínas, sus músculos, todo es proteico, entonces él al crecer necesita que vos le des proteína. ¿Mm? Si sus músculos son proteicos y vos no le das proteína, no va a poder crecer. Entonces, Necesita ¿qué proteína, ¿El alimento? Necesita hidrato de carbono para tener energía. El alimento tiene todo eso. El ¿no? alimento tiene todo eso. Claro. ¿eh? El alimento tiene todo eso. Tenés que ver el porcentaje de proteínas que tiene. Tenés que lograr ver, cuando vos vayas y compres un alimento para cachorros, tenés que ver que por lo menos tenga 27, 28% de proteína. ¿Mm? Te vas a dar cuenta cuando tiene mucha proteína el alimento, que es lo que vos necesitas, porque va a defecar mucho, es más chiquito, más consistente la materia fecal. ¿Eh? Ah, mira qué interesante lo que me La proteína diciendo. es lo más importante. Como en nuestra alimentación, la proteína es lo más importante. Este porque está haciendo está mucho y bastante blandito. Importantísimo. Le import eh, eh, la proteína es indispensable, es la materia prima de la cual se agarra el, el organismo para generar los músculos. Los músculos son enteramente proteínas, en proteicos, ¿no? Entiendo. Entonces... Los alimentos buenos le dan mucho porcentaje de proteína, pero es lo más caro. Entonces, los alimentos baratos, que hacen? No le dan tanta proteína, pero con algo tienen que llenar ese espacio y le ponen fibra. La fibra, que hace? Acelera el tránsito intestinal. Entonces, comen y va volando el alimento, estómago, intestino. ¿Qué se absorbió a nivel intestinal? Nada. Entonces, le estás dando un alimento que le engaña un ratito al estómago, eh, se hincha y elimina todo. Eh, ¿Eh? Entonces, al darle buen porcentaje de proteína, no le dan tanta fibra, no está acelerado el tránsito, el estómago digiere, que es la función, pasa intestino, este absorbe, que es la función, y todo sucede normalmente. 
al darle un buen alimento. Un buen Vos, alimento tiene que tener 27, mínimo 27% de proteína. Para, para cachorros, mínimo 27% de proteína. Le Anotado. estás dando menos y no va a crecer lo suficiente. También te dije que los anticuerpos son enteramente proteicos. Si no le das materia prima proteica, ¿de dónde se va a agarrar el organismo para generar los anticuerpos? Vas a ir a vacunarle, a gastar plata en vacunas y no va a tener materia prima el organismo para generar esos anticuerpos. Así que darles de comer bien y además vacunar.